Muy buenas noches y bienvenidos a Mundos Paralelos. Yo soy Pancho de Piérola. Tendremos más adelante al congresista Fernando Pilosi y también al periodista Humberto Jara para hablar de su nuevo libro Así cayó Castillo. Pero antes vamos a hablar acerca de construcción, infraestructura. A partir del primero de enero va a comenzar a funcionar la Autoridad Nacional de Infraestructura. Para algunos esta autoridad es un poco parecida a la autoridad para la reconstrucción con cambio, una autoridad que fue bastante cuestionada. Vamos a ver un videito de ILAT donde explican un poco si es que es lo mismo, si es algo diferente o no. Esta piura suyana, Paita y Talara van a tener un drenaje pluvial que en futuros fenómenos de niño no se vean afectada como en todo. Una vez más, el Perú vuelve a vivir lo que padeció en el 2017 con el fenómeno del niño costero, del cual parece que no hemos aprendido nada. En las épocas del Pepecuy y luego del Lagarto, se prometió una reconstrucción con cambios que parece haber sido una vez más un despilfarro de dinero sin ningún impacto. Ante esto, la presidenta Dina Boluarte anuncia el reemplazo de Moco por Baba, el nombre a la autoridad que se creó hace ya seis años. Ahora se llamará Autoridad Nacional de Infraestructura. ¡Qué bonito! Pero antes de entrar a eso, quisiera recordar lo que fue ese tristísimo verano del 2017 que algunos parecen haber olvidado ya. Su impacto, aunque fue nacional, tuvo un foco clarísimo en cinco regiones. Lima... Bien, este video es de hace ya unos meses. Eh, vamos a conversar con nuestro primer invitado acerca de la importancia o la desestimación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura. Nos acompaña César Candela, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura. César, buenas noches, bienvenido a Mundos Paralelos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Por qué se crea esta Autoridad Nacional para la Infraestructura? Bueno, eh... Es una propuesta del Poder Ejecutivo que ha aprobado el Congreso en julio de este año. Ya se reglamentó, ya cuenta con un reglamento de funciones, eh, de organización y funciones. Y de hecho en estos días y hoy ya se publicó los requisitos para que aquellos que cuenten con eh, justamente ellos puedan postular. Uh -huh. Y a partir de enero empieza a funcionar esta institución que de alguna manera depende de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿no? Uh -huh. Va a absorber a la autoridad de la reconstrucción con cambios. ¿Va a absorberla? Porque inicialmente... Sí, va a absorberla. Se así está, que, que no fuera así... Así está regulado en su ley, ¿no? Uh -huh. En su ley yo dije. Así que va a absorber los proyectos que ha venido ejecutando y, bueno, vamos a ver eh, cómo desenvuelve sus actividades, ¿no? Uh -huh. Pero esta... La, la autoridad que va a absorber, esta autoridad para la reconstrucción con cambio fue altamente cuestionada. Hay una diferencia, ¿no? Que es importante que el público y la, eh, conozca. La Autoridad de la Reconstrucción con Cambios nace como consecuencia mm. del fenómeno del niño costero con un presupuesto de 25.500 millones de soles. Que si se hubiese ejecutado en los cuatro, millo, en los cuatro años... ¿Pero ese presupuesto es anual o es en total No, cuatro es en total por cuatro okay. años. Que si se hubiese ejecutado como se pensó, hubiese permitido que el país eh, crezca en un promedio de 1 a 1.5% anual. Mm. Lamentablemente fue mal regulada o... Digamos, fue establecido el marco de una forma inadecuada para que se desarrollen los proyectos y no se hizo, se modificó la ley eh, original y de ahí se tuvo que suscribir un convenio con Gran Bretaña para avanzar en la ejecución de un promedio de 7 mil millones. En este momento, la autoridad va a terminar sus funciones el 31 de diciembre de este año. Uh -huh. Ahora, hay uno, una gran preocupación de las empresas, eh, de hecho nuestro gremio ha recibido algunas, eh, algunas preocupaciones porque... Hay aproximadamente unos mil millones que quedan por pagar eh, uh -huh. de estas empresas que además van a continuar con algunas obras que va a tener que asumir la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Y el presupuesto que es cerca de 25 mil millones No, no, no. De hecho hay un, hay un incremento porque uh -huh. ya después los 25 mil quedaron, digamos, cortos. El, además que el plazo quedó también corto. Y ¿Se, se llegaron fue... a gastar los 25 mil millones? Sí, sí, se llegaron, pero no en cuatro años, por supuesto. Estamos hablando de 2017. O sea, uh -huh. si tú... Eh, Vas en la línea de tiempo, estamos hablando de seis, seis años. años, ¿no? Lamentablemente el objetivo no se cumplió, hubo una lentitud y como, te, y como hace un momento mencioné, se tuvo que acudir a la colaboración técnica con los británicos, que implica también un costo al Estado peruano, uh -huh. 
Y bueno, además del desorden que ocasionó la mala conducción del gobierno anterior y la mala conducción de la autoridad que en ese momento fue designado por el gobierno del señor Castillo. ¿no? Ahora, la diferencia es que la nueva autoridad no fue creada para funcionar por cuatro años solamente, sino que esta nueva institución va a funcionar digamos, en forma perenne, y se tiene entendido de que va a ser eh, la partida de nacimiento de lo que va a constituir el Ministerio de Obras Públicas, que es una propuesta que ha sugerido no solamente la Contraloría, sino que nació de eh, comentarios del suscrito y, y de Carlos Neuhaus, que es vicepresidente de nuestro gremio. ¿Van a establecer un nuevo ministerio? Es, es el objetivo, porque si... ¿Para el próximo año? Eh, bueno, entiendo que lo van a anunciar, no sé si se concretará, pero esta sería la base o la criatura en el sector público. Ahora... El público diría, ¿no? Pero más gasto, bueno. Sí. En realidad, si tú te das cuenta, o si el público se da cuenta, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes hacen obras por separado. Uh -huh. No hay una política y una visión única que permite el desarrollo de largo plazo. El Ministerio llama... de Vivienda no, no tiene la También, de también. Pero no hay una visión única. Así como el Ministerio de Educación desarrolla una visión nacional para que todo el país se eduque a uh -huh. nivel primario, secundario y universitario, no hay una visión única que diga Vamos a hacer las obras. Eh, para que tengas una idea, por primera vez en el 2019 y el año, pas el año pasado, en el 2022, se aprobó un plan nacional de infraestructura que desarrolla un promedio de 72 obras que nos dice cuál es el déficit y la necesidad por cubrir en obras en el Perú. Al 2034, el Perú debe cubrir un déficit de 363 mil millones de soles en obras. Eso es lo que requiere el país uh -huh. para cubrir su déficit que es el mismo déficit que tenía el 2019. No ha variado en nada. Eso quiere decir que hay mucha necesidad de empresas y mucha necesidad de eficiencia y, por supuesto, de marcos adecuados. ¿Existen los marcos? Sí. La Autoridad Nacional va a ejecutar obras de 200 millones a más uh -huh. bajo marcos de convenios con otros estados y convenios con organismos internacionales, que van a servir y son eficientes hasta cierto punto pero que lamentablemente no son los únicos, y digo lamentablemente porque las empresas privadas han encontrado en estos marcos un marco eficiente, y está bien, pero también hay una ley de contratación pública que sirve para ejecutar otros proyectos. Esta institución no va a ser la única que va a ejecutar obras, y no todas las obras públicas se van a ejecutar bajo esta institución, sino que los ministerios van a seguir ejecutando otros proyectos. Entonces, ¿Cuáles son las obras que va a priorizar esta nueva autoridad? Las que va a aprobar y va a sugerir este, el director que va a encabezar esta institución. ¿Todavía no hay a... director? No, recién se, va, se ha lanzado el concurso público. Pero ahí también eso llama la atención, porque ya tiene seis meses de creación, va a comenzar a Bueno, a es, que después la, es que después de la ley se tiene que aprobar un reglamento. La ley establece el cuadro marco y el reglamento establece básicamente, es como un partido de fútbol. Uh -huh. Tienes el estadio, es la ley... Y los jugadores juegan según su reglamento. El reglamento obviamente ha demorado unos 60 días porque hacer uh -huh. un reglamento de una ley no es algo tan rápido. Uh -huh. Y el reglamento de funciones es básicamente cómo juega el árbitro, los jugadores y el entrenador. Uh -huh. Así funciona esto. Entonces, eso ya está listo. Mira, eh, yo soy muy objetivo. Cuando las cosas son positivas las digo y, y en forma positiva eso ha funcionado. Hay una expectativa de las empresas y hay también una gran necesidad. El Perú necesita cubrir esa infraestructura y todos los gremios que estamos enfocados en ello, ya sean el nuestro y el que se representa por las empresas que ya conforman el, eh, eh, en este momento el gremio empresarial, estamos enfocados en proponer y en colaborar con el gobierno central, con el poder legislativo y los gobiernos regionales y locales en trabajar para que se vayan ejecutando las obras con la velocidad que se requiere. ¿no? Lo que tú planteabas, lo que mencionas, que es que haya una autoridad que sea la encargada de ver la visión general de infraestructura del país. ¿Sabes por qué? Porque Pero eso no, de... no, no en contra de la Perdón, descentralización. Que... No, a ver, un ratito. Una cosa es dirigir la política pública y otra cosa es quién ejecuta las obras. Uh -huh. ¿no? Así de coloquial la explicación. En casa la madre maneja el dinero... A la hija le da otro dinero y a la nieta otro. Tienes que descentralizar el gasto. Es igual el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Uh -huh. ¿no? La descentralización, el objetivo es bueno. Que no haya funcionado no solamente es porque tal vez designamos o elegimos a una mala autoridad regional o local. Es por, también por una mala capacitación o una falta de continua capacitación. Cuando la capacitación por, la continua, por el cambio continuo de autoridad no es eficiente y permanente, se pierde. Yo escuché la otra vez, si no mal no recuerdo, en una entrevista aquí, que los jefes de INDECI decían, el problema es que cada vez que viajamos hacia las provincias encontramos nuevas autoridades. 
-hmm. Entonces ahí se pierde tiempo. Tienes la falta de capacitación, tienes una ley que sigue siendo ineficiente que ha sido cambiado cinco veces con la ley de contratación pública. Lo bueno de esta institución es que, por ejemplo, recoge un modelo que trajeron y funcionó bien en los Panamericanos, que fue el PMO, uh -huh. que es una especie de administración de proyectos. El fideicomiso, que es una figura financiera que tal vez no muchos conocen, pero que va a permitir, por ejemplo, que se instale en esta administración de proyectos interesantes. Y también va a permitir que, por ejemplo, se hagan proyectos de 40 a 200 millones, o sea, menores que esta valla que te mencioné, para proyectos vinculados a todo lo que tiene que ver con efectos que eh, dañan o vienen de, eh, del fenómeno del niño, por ejemplo. ¿no? Sobre el fenómeno del niño, la anterior autoridad tenía como fin justamente... o uno de Solamente ese. Era la prevención... Ojo, pero solamente recuperarlo, dañado y mejorarlo. Esta ah, va a ser para... Prevención también. Sí, prevención, pero en adelante lo que tenga que ver con cualquier fenómeno en adelante. No solamente recuperarlo, dañado por el 2017, que ya, digamos, sí. entre comillas, se gastó sino todo lo que venga en adelante y en forma permanente. Pero también sí. hemos tenido un niño este año y el, el próximo año se temía que iba a ser terrible, al parecer no va a ser tan terrible, pero Dios igual va a ser... que no, por supuesto, ¿no? Al, al parecer igual va a ser de cierto daño, bueno, el fenómeno a, más del o menos niño menos. es algo que afecta al continente en forma permanente cada cierto periodo. La, la saliente autoridad ha estado trabajando y va a seguir trabajando hasta el 31 de diciembre. De diciembre. Y ahí se acaba la función. La pero preocupación de es solamente privado, de recuperar o también de prevenir para lo que se venga el próximo año. No, la idea es que desarrolle también labores de prevención, por supuesto. Uh -huh. ¿no? Se van a aprobar por decreto supremo anualmente los proyectos para que la información que recojan de los municipios, regiones, sean aprobado, apro, este, aprobados por, consejo, por el Consejo de Ministros, ¿no? uh -huh. oportunamente. Bien, ¿por qué esta autoridad no correría el mismo camino deficiente de la anterior autoridad. Mira, yo no estoy diciendo que va a ser eficiente porque tú sabes que todo depende de la conducción. Uh -huh. Si el liderazgo es bueno, mira, tú puedes tener las mejores herramientas, pero si no tienes un buen zapatero o un buen carpintero, el trabajo no se hace bien. Uh -huh. ¿no? El aparato normativo y los tres poderes del Estado están, los ministerios están, la fiscalía, así como tú dices, el Perú enfrenta un flagelo contra la corrupción. Uh -huh. Tenemos una fiscalía y un poder judicial, pero si la conducción no es buena, de nada nos sirve. Así que no necesariamente, la institución es buena, los marcos legales pueden estar ahí, pero si la persona designada no cuenta con las capacidades suficientes de liderazgo, conocimiento y decisión, y además criterio, por más que sea el mejor, eh, la persona con mayor este, conocimiento y títulos, mm. me vas a disculpar, eso no va a funcionar. Pero ¿no? crear un nuevo ministerio, justamente emulando el caso argentino, ¿no? Ha llegado mi ley y ha dicho estamos en crisis, vamos a bajar los ministerios. Claro sí. eh, acá también estamos en una recesión, no semejante, no igual a la Argentina. Pero ojo. Pero estamos realmente en una situación como para crear un nuevo ministerio. Pero mira, el Ministerio de Educación tiene una, un órgano que ejecuta horas. Desactivas ese órgano y lo trasladas a este. El Ministerio de Salud también ejecuta. ¿Qué hace el Ministerio de Educación construyendo colegios? El Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es dedicarse a fortalecer la baja, en los bajos niveles de educación que tenemos. No tiene que dedicarse a construir colegios. ¿Y no podría esta autoridad ser dependiente del Ministerio de Construcción, pues, Vivienda y eh, Saneamiento? A eso es lo que yo voy. ¿En eh, vez de crear un nuevo ministerio? Es que nace de la base de lo que ya tienes. No tiene, a ver, que le cambies de nombre y le pongas ministerio no significa que va a tener necesariamente más empleados. De hecho, ojo, la autoridad de reposición con cambios está dejando aproximadamente al 90% del personal está siendo retirado. Mm. Y el personal que queda va a ser el permanente de la Autoridad Nacional de Infraestructura. Y están convocando a, a nuevo personal, por si acaso. Justo sobre el tema de personal, uh -huh. en una entrevista en el comercio hace ya casi seis meses, justamente en materia de esa nueva autoridad, Juan Carlos Salina, socio del Estudio Muñiz, dijo que la clave para el correcto funcionamiento de la ANIN será que se den los incentivos para atraer al talento, reconociendo que había bueno, una está? problemática eh, en eh, la falta de talento en gestión de infraestructura. Sí, pero además te voy a decir una cosa, el sector público está funcionando, los ministros y viceministros tienen un buen, muy buen ingreso, la pregunta se responde sola. ¿Funciona? ¿Están funcionando los ministerios? La pregunta se responda sola. Pero por eso mismo, crear uno nuevo... Tenemos una buena ejecución posible? presupuestal. El ingreso de los viceministros, secretarios generales y ministros tienen un ingreso. Puede, muy, puede haber un muy buen ingreso. Puede haber una muy buena estructura. Pero si la persona que está ahí no hace la labor en forma eficiente, me vas a disculpar. 
también es un tema de vocación de servicio. Y tenemos talento humano acá en el Perú Yo, pero, pero, de gestión de, de sí. infraestructura. Pero por supuesto que sí. Porque hemos tenido una, una fuga de capital humano en el último año y medio. Sí, pero somos 33 millones de habitantes, por favor. Hay 7.500 ingenieros dispuestos a trabajar bajo el Colegio de Ingenieros, mm. de, solamente de departamental de Lima y en provincias. Mira, hay 125.000 desempleados formales que se han quedado fuera este año en el Perú. Y hay 600.000 personas que se han quedado y han pasado al estado de pobreza en el Perú. Uh -huh. Estoy seguro que de ahí solamente de los 125.000 empleados formales que, han, que se han quedado desempleados puede sacar más de mil que quieren trabajar y que de ahí mucho profesional que quiere trabajar. Entonces yo creo que la respuesta, estimado Francisco, uh -huh. se responde sola. ¿no? ¿Y esta nueva autoridad, más o menos, cuántas personas van a emplear? Mira, si la autoridad de la Constitución con Cambios tenía 500 o 600, yo me imagino que será un promedio del 50%. No tengo el dato con precisión. Uh -huh. ¿no? Lo importante es entender que la infraestructura es una necesidad importante para el país, pero también es una gran oportunidad. Uh -huh. ¿no? Hay un informe de la Contraloría el último de octubre o noviembre que dice que seguimos en un 25 mil millones de obras paralizadas. Qué desgracia dirían algunos y otros dirían qué gran oportunidad que tenemos. Hay que verlo de manera positiva. Siempre. Es que siempre hay que ver las cosas con optimismo. Uh -huh. Porque, claro, estamos distraídos en los escándalos del Ministerio Público, pero mira, yo soy testigo y además escucho permanentemente a las empresas decir queremos trabajar. Es que el sector privado quiere trabajar, estimado. Uh -huh. O sea, está, estamos cansados de los escándalos políticos. O sea, que se peleen lo que quieran, pero la gestión no puede parar. Mira, este año teníamos una proyección de crecimiento del 3% y estamos creciendo 0.3%. El Fondo Monetario ya dijo que el próximo año, ojo, teníamos por crecer 3% y ya dijo que vamos a bajar 2.4. Acabamos de, de escuchar el, el lanzamiento maravilloso del gobierno del Plan Unidos y ojalá se concrete, porque como peruano quiero que se concrete. ¿El Plan Son... Unidos tiene también estipulado una cantidad de dinero para infraestructura? Por supuesto que sí. Son 15 mil millones de soles. Eh, eh, digamos, y además hemos tenido más de un anuncio de la presidenta Dina Boluarte y el señor premier, el señor eh, eh, Otarola, uh -huh. eh, de, tre, de 4 mil millones en, en su paquete de punche para el fenómeno de niño. Uh -huh. El problema es que cuando se, descentra, se descentraliza y se, el presupuesto no se termina siempre a ejecutar. Tú te vas al norte del Perú y las ciudades parecen quesos, llena de huecos. Y creo que eso no necesariamente depende a veces de falta de dinero, sino de falta de voluntad. Hay gente que llega a ser autoridad cuando llega solamente llega a cobrar. Y eso no es culpa necesariamente de las empresas que quieren uh -huh. eh, hacer obra, ¿no? No estoy diciendo que todas, por supuesto que hay excelentes autoridades, ¿no? Uh -huh. Pero como siempre hay excepción y creo que hay muchas cosas por hacer. Y estos escándalos lamentablemente también ocultan eh, las buenas intenciones que tienen las autoridades. Mira, el gobierno ha tenido un crédito suplementario de 8 mil millones en mayo y ha tenido un crédito hizo suplementario hace un mes y medio que el Congreso aprobó de 5 mil millones de soles. Uh -huh. El problema es que los resultados lamentablemente no son positivos y muchas empresas en este momento, reitero, están preocupadas porque qué va a pasar con la falta de pago que tienen y qué va a pasar ahora el próximo año. Mira, hay más que una crítica, hay una gran preocupación y hay una necesidad de querer seguir queriendo hacer cosas por el país. ¿no? Uh -huh. Entonces, este plan Unidos... Es, tiene su expectativa en los que es asociaciones público-privadas, que son las concesiones, que sabes que son promovidas por tu inversión, hay proyectos eléctricos, proyectos en transportes, proyectos en turismo, ¿no? tienes también obras por impuestos, que es una modalidad, ambas modalidades promovidas y creadas desde el año 2008, que son básicamente grandes figuras que se desperdician por la falta de promoción y temor del sector privado de vincularse con el sector público. Pero también hay que decirle al sector privado que tiene también que apostar por el país uh -huh. y que tiene que entender que lo que se ejecuta es dinero público y acá todos nos tenemos que jugar por el país. Pero recordarle al funcionario público que también tienen que arriesgar y firmar cuando tengan que firmar. Uh -huh. ¿No? eh, yo creo que hay muchas cosas por hacer, como te digo, por lo menos de este gremio estamos tratando de nuevamente generar confianza del privado al sector público. Uh -huh. La congresista Yarro, recientemente en el Congreso, tuvo una participación donde fue un poco crítica de esta nueva autoridad. Vamos a escuchar lo que dijo. Lo que estoy viendo yo que por lo menos en un año no vamos a tener nada de ANIM. Nada. O sea, ya va a quedar para de alguna manera mitigar y reconstruir lo que nos va a dejar el niño costero. 
Entonces, yo sí le voy a pedir, señor Jainpin, que se priorice, porque tenemos un mapa de riesgo, que eso sí existe, sabemos la intensidad con la que va a venir el niño global, sabemos exactamente los congresistas que viajamos, que salimos de nuestras oficinas y vamos a provincias, cuáles son, por ejemplo, la represa de Cohecho, en Piura, en qué situación se encuentra, o el río La Leche, que va a pasar en Olmos después de este desastre de lluvias que parece que van a llegar, qué va a pasar con la carretera Olmos-Piura. No, eh, y así... Decía Norma Yarrow, a seis meses de crear la NIN, eh, el niño viene, pero todavía no hay nada. ¿No se podía, en todo caso, comenzar con esta nueva autoridad antes, no tener que esperar al cambio de año? Lo que pasa es que la ley depende de un reglamento. Mm, eh, pero seis meses eh, es bastante tiempo como para ya... Claro, sí, bueno, la misma ley que aprobó además el Congreso decía que hay que esperar la vigencia del reglamento. El uh -huh. reglamento se aprueba en 30 a 60 días uh -huh. y también está supeditado a un reglamento de organización y funciones, ¿no? Bueno, la velocidad con que trabaja un Poder Ejecutivo no depende del Congreso ni de nosotros, sino sí. depende del mismo gobierno. De hecho, ha podido... Eh, trabajarse en tres meses, pero eso depende de la velocidad del mismo claro. Poder Ejecutivo, ¿no? Como te acabo de me mencionar. Así es. Bueno, gracias César por estar con nosotros. No, al César contrario. Candela, director ejecutivo de la Muchas Sociedad gracias. Nacional de Construcción e Infraestructura. Muchas gracias. Vamos a, usted, a pasar a otra noches. tendencia. Recordemos que la semana pasada fue el aniversario del golpe de Estado de Pedro Castillo. Nuestro próximo invitado es justamente el periodista Humberto Jara, quien ha escrito un libro que se llama Así cayó Castillo. Tenemos un videito, hay un videito. Eh, vamos a ver qué sucedió con Pedro Castillo esta mañana. Señor juez, es ilegal e inconstitucional y arbitraria mi detención. Hasta el día de hoy estoy demostrando de que a través de mi defensa que había sido un abuso con lo que se ha cometido. Señor juez, Estoy más de un año injustamente detenido, injustamente encarcelado. Sin embargo, todo un plan estratégico con anticipación en colusión 